La semana pasada yo hice un contenido en donde yo hice una serie de promesas. Actualmente estamos en los 1.3 y pico millones y yo dije, cuando llegue a los 1.4 millones voy a hacer tal, cuando llegue a los 1.5 millones voy a hacer tal, 1.6, 1.7. Eh, y hay una de esas promesas que yo hice y en realidad esa promesa en específico surgió en el live Posterior, la, yo me voy de, de, dejamos de grabar, eventualmente yo estoy en casa y hago una búsqueda y llego a una realización que me hizo, hizo que me diera cuenta que cometí quizás un error. Y hoy tengo aquí a una amiga que, que, que me ha ayudado en, en producciones mías en más de una ocasión, ha estado aquí en el estudio, eh, ha ido a eventos míos. Señora, y by the way, está rompiendo las redes. Hace tiempo ya recibamos con un fuerte aplauso a Mel Michel. <risa> ok, Mel Michel, te voy a contar primero, porque tú ah. debes estar diciendo, ok, ¿cuál es la vuelta? Cuéntame. Obviamente, tú eres una chica hermosa, Gracias. pero hay una particularidad que ya la gente que quizás no te conoce están diciendo, adiós, ella no tiene cejas. Que tú tienes cejas, tú te las afeitas la para afeita. propósitos de tus maquillajes. Exactamente. Que son maravillosos, los lo voy a mostrar ya mismo. Pues yo dije que cuando yo llegue a los 1.4 millones, yo me iba a afeitar toda la cara. Incluyendo las la cejas. Incluyendo las cejas. Y en mi loco. mente, yo pensaba que todo eso crecía a la misma velocidad, pero me percaté o leí que las cejas se pueden tardar hasta tres meses en crecer. No, no, bueno, no sé. En mi caso, no. Yo llevo ya unos cinco años afeitándome las cejas on and off. A veces me las dejo crecer el pavel y en verdad a mí me crecen en menos de un mes completa. Pero yo no sé, obviamente todo el mundo tiene eso diferente. So, ¿Y cuándo yo no tú sé cuál sea tu ritmo. afeitarte las cejas? ¿Y yo empecé fue? durante la pandemia, si no me equivoco, porque en verdad yo me hago muchos maquillajes de efectos especiales y siempre me estaba pegando las cejas. El proceso de pegarme las cejas me toma como unos 40 minutos, media hora... Y me estaba demorando demasiado en ese proceso. Y yo dije, mira, en verdad, déjame afeitármela. Y me esquipeo ese paso. Y desde que me la afeito, en verdad, ha sido la mejor decisión para mí y para mi carrera. Me ahorro mucho tiempo. Ahora tengo un canvas en blanco. Puedo ponerme a inventar, hacerme la ceja que yo quiera. Depende de mi mood. ¿Y cuando esa primera vez fue un shock? Sí, full. Porque mis cejas son bien pobladas y yo no podía creer. Yo llevaba mentalizándolo como un, como un año ya. O sea, no fue que de un día para otro yo dije, ok, lo voy a hacer. Yo estuve dándole casco un montón de tiempo, pero lo hice y ha hecho así, me, me tomó un par de días acostumbrarme. ¿Y te visualizas por el resto de tu vida así con las cejas afectadas? Honestamente, por ahora sí. Porque algo que me gusta mucho me beneficia en lo que yo hago. Me pone creativa, me da pila para hacer sí, tiene un todo camba. lo que yo quiera. Ok, mira mis cejas. Son, no son bien pobladas como las que tú eh, tenías. O, 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 honestamente, tú de la mitad para atrás parece que ya te las afeita. Wow. So, yo tengo como mitad aquí. Esto está. Dame un close-up, Carlito. Es que quiero, quiero. Así fue que yo empecé de la mitad para atrás. Ah, vos, bueno, que la está. Wow, es verdad, parece que la mitad. Wow, es verdad, yo casi no tengo cejas. Sí. Y cuán raro. Me voy a ver yo sin cejas. ¿Tú crees que cometí un error, Mel Michel? Pues puede que. Puede que tengas que estar un par de semanas con la gorra más espetada del usual. este, Porque sí te van a mirar raro por ahí. Pero te acostumbrarás y te va a crecer. So, tranqui. Cualquier cosa me llama y yo te hago cejas todos los días. Eso pensé. <risa> Eso pensé. <risa> También venden en Amazon, venden eh, tatuajes de cejas que son de esas que se activan con agua. Cuando yo empecé, yo las compré y se ven Como que se dura. activan con Como agua. Como que de esos tatuajes que son temporeros. Ah, que, que tú lo pegas con exacto, agua. Exacto, exacto. So, tú te pones las cejas, le echas agua y quedan las cejas perfectas. Coño, no traiste so, eso? Diablo, no, de eso? no tengo ahora mismo. Pero okay. te las puedo ordenar hoy mismo. Ok, si pues, okay pues cuéntame... ¿Qué es lo que está pasando con los haters tuyos que, 
Ajá, estás viral. Tengo aquí, hay un video. O sea, este video tiene 153 mil <ríe> likes. Al garete, en verdad. Y básicamente es qué generación, alguien te escribe qué generación más pendeja, váyanse en un circo y tú... Y yo les contesté haciéndome ceja. No, y eso les mordió. No, 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 ¿Sí? Sí. No, 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 ¿Qué generación más ridícula métase a un circo si desea llamar la atención? ¿Y en qué post te pusieron eso? Eso fue en otro. Busca ahí como que anteriormente. Aquí lo puedes ver, dice... aquí atrás. Ah, ya. El que yo sal... El... Espérate. ¿Dónde está la grama? El de abajo. Este. Ese. Razones por las cuales debería importarte lo negativo que digan de ti. Y ya, es todo el tutorial yo callada. Quitándote las cejas. Claro. Y, o sea, y maquillándome a mi estilo. Y eso le, le mordió a mucha gente porque a mí no me importa lo que digan de mí, ¿me entiendes? Y es como que, ah, déjame joder a esta cabrona, como que empezaron a comentarme ahí un montón de cosas y me han dado pila para yo meterle al contenido como nunca. Yo llevaba tiempo sin inspiración y he estado todos estos días haciéndome cejas de cosas random que me han dicho por ahí. Y esas personas, ¿alguno de ellos te ha respondido? Como que, wow, te me, fuiste viral sí. gracias a mi comentario. Oh. Bueno, uno comentó como que, diablo, este, era, era que, <ríe> no era que me arrastraras de esa manera, qué sé yo, whatever, o tratan después de justificarse, pero. Sí, pero nada, nadie se ha puesto muy delicado no. con, porque tú tampoco estabas haciendo algo. En verdad, haciendo la gente, just, yo. Justa, pienso yo. Siempre, me preocupa la gente que de verdad se está tomando esto de tan mala manera porque es como que, que te importa a ti que yo me estoy haciendo con mis cejas. Pues yo te voy a contar algo de la primera vez que nosotros nos conocimos. Porque tú Después estuviste shocking. aquí. No, 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 no. Tiene que ver con la okay, ceja. Ok, ok, ok. Aunque me acuerdo que lo hablamos. O sea, eh, lo hablamos. Tú venías aquí a maquillar a un rapero. Ajá. ¿Te acuerdas? Claro. Que nunca que llegó. Que nunca llegó. Normal, de verdad. <risa> esto, cabrón. Era... ¿Sabe el nombre? Era este. lo, ¿Lo vamos a mencionar? No, ni para el carajo. Ah. Nos, para, nos prenden. <ríe> este. Exacto. Exactamente. Ese mismo. Este, pues me acuerdo que en aquel entonces yo, ah, vos, oh, esta nena no tiene ceja, es maquillista. Pero yo pensé que tú eras una maquillista normal de ponerle un Blanc. polvito al, al talento para que no sí, se vea sí. grasoso. Eso yo lo hago aquí de vez en cuando porque trabajo muchos videos musicales y me piden poner nenas lindas y eso. Pero lo más que a mí me gusta hacer es fantasía, full y special effects y monstruos. Eso es lo mío. ¿Qué es lo que tú... ¿Qué es un dream job para ti? Diablo, trabajar en películas de sci-fi, horror. En verdad a mí me encanta el horror. O sea, yo me ponen a hacer heridas, sangre, monstruos, gente decapitada. Eso es lo mío. ¿Qué es una película que ha sido una inspiración? Eh, este... Diablo, la última de Guardians of the Galaxy... Súper durísima, okay. ¿la viste? No. Tienen un, un montón de mutantes que son como personas slash animales que okay. están súper crazy, en verdad. Guardians Los mejores maquillajes que Galax. yo he visto en una película han sido en eso. ¿Que son personas slash qué? Animales. Son como unos mutantes animales, pero con cuerpo de humano. Y ellos matan gente y son como que... Bien locos, en verdad. Está súper duro. ¿Esto? Sí. El panda, la cabra... Pero esto Hay no es maquillaje, esto es una hasta ciudad CGI. Entera. No, es maquillaje full. Como que yo sigo a los maquillistas esto. en Instagram. Sí. Wow. Super crazy, en verdad. Wow, que tú sabes que pensaba que te iba a ir más por la vía de... ¿Cómo se llama esta? Hay una película que se llama... No sé si es Paranormal Activity o una de esas que es de una casa embrujada que sale como un demonio con todo el maquillaje es insidious, insidious que negro, tiene y rojo. negro y rojo también Uy, yo me hice ese maquillaje para pa mi serie de esa Halloween. película está cabrón muy dura muy dura ¿cuál es tu película favorita de horror? Hereditary ¿la has visto? esa es la de la niña que la decapitan sí Kiko también es loco con esa película y yo es ni es que está durísima como que no, es que no la vas a entender la a la primera. Está, sí, sí, es, es crazy. Esto es Pero... una historia, by the way, una escena cabrona de esta película. Es. Esto es un, un hermano y una hermana. Y el hermano se escapa de la casa y se lleva a la hermana menor. Sí, no se escapa. Él le pide permiso a la mamá y van para un party, pero la, la mamá le dice, llévate a tu hermana. 
Ah, de verdad. Sí, sí. Entonces, el nene, creo que se da un par de cerveza y guiando de vuelta la nena asoma la... Esto es horrible lo que voy a contar. Asoma la cabeza por la ventana y hay un poste y se decapita. Se decapita. O sea, el nene, obviamente al instante queda traumado y sigue yendo hasta la casa y se acuesta a dormir. Entonces, la próxima escena es de día y el nene está así acostado y la, la, cama, la, la cámara está enfocándolo a él hacia acostado. Despierto y escuchamos a la mamá. Mira, María, María, ¿dónde está María? Y se abre la puerta. ¡Ah! Y todo, la cámara nunca sale de la cara, de la cara del nene. nene. Uy, de la qué creepy. Más que Tú sabes que cuando pasó, nos vamos a ir aquí en una tangente bien loca. Hace como año y medio uf, hubo una noticia de este muchachito que atropelló a un deambulante, creo, y fue okay. guiando hasta la casa. Que se quedó el torso en Ajá. el cristal. Yo escuché y eso. Y esa película, que obviamente esa película es ficción, esa de Hereditary, pero porque todo el mundo decía, ¿por qué no, ¿por qué no hizo nada? Por, por... Y cabrón, eso es shock. traumante. Está Está, what the fuck. Sí. Pero la cosa de la película es que todo esto fue un plan que hizo la abuela que se muere al principio de la película para que el espíritu del demonio más poderoso lo ocupara el cuerpo de la, de, de del hijo nene. mayor. So, ella quería el alma de la nena dentro del, del nene. So, por eso ella hizo que ella muriera de esa manera tan trágica. Y al final el chamaco pues lo coronan como el rey del demonio, whatever, no me acuerdo el nombre. Y... O sea, para Todo mí, fue pensado por, por la abuela esa. A mí me encantan las películas de horror. Yo trato de ir y verlas. Ya no voy mucho al cine, pero voy con Kiko iba mucho. Y hay una película que vi hace tiempo, quizás esto antes de la pandemia, que se llama It Follows. Ajá. Sí, esa... Es que la, la trama está bien. It pensada, Follows pero... es... Imagina el SIDA. Imagina, esto es una enfermedad de transmisión sexual. Pero la enfermedad de transmisión... Ok, yo, yo tengo la enfermedad y chingo con persona, con persona X. Pues ya yo no tengo la enfermedad y se la di a persona X. Pues ahora la enfermedad de persona X es que hay un monstruo que la va a estar siguiendo a esa persona. Y si el monstruo mata a esa persona, pues entonces el monstruo me empieza a seguir a mí. Uh -huh. A menos que de yo me chingue a alguien y se lo pase, el monstruo empieza a seguirla sí. a ella. En verdad suena bien estúpida. Está cabrona. Ey, el monstruo camina bien lento. Ajá. El monstruo camina bien lento. El monstruo Pero no puede... para. Ajá, no para. No para. Sí, sí. Y tú Está sabes, Smile. ¿Viste Smile? Smile es bien parecida. Es La bien trama parecida. es literal lo mismo. Sí, sí. Pero, Pero creo que es sin chingar, no chingar. No, es como que te sonríe y te sigue... Y tienes que matar a alguien. Algo con sonreír Ay, y matar. No sí, sí, Algo sí, sonreír y matar. matar. Okay. Este, ven acá, ¿cuándo empieza tu... ¿Tú sientes que tú estás obsesionada con el maquillaje? Eh, bueno, se puede decir que sí. Coño, ¿De toda llevo, la vida? Llevo ya, no. Este, llevo unos ocho años dedicándome a esto full, pero... Actually, yo no planifiqué esto nunca. Yo era bien tomboy. Cuando pequeña yo me, ju me jugaba... Jugaba siempre con los nenes, qué sé yo, este, pelota, todos los deportes. Yo era taekwondoísta, yo era cinta negra, este, sí, yo competía internacionalmente, sí, sí, sí. Eso no, no es algo que mucha gente sabe de mí, pero... Tú eras... Tú peleabas. Yo peleaba. ¿Sabes qué? Que hasta los 13 años, mami todavía me saca esto en cara, ella me dice, tú podías estar en las olimpiadas ahora, pero es que a los 13 años empezaban a contar las patadas en la cara. Y me dieron una clase de pata que me viraron la cara de la bala y yo dije, esto no está a mí. Y eso fue a los 13. Eso fue a los ¿Y 13. en qué división, en qué peso tú estabas en, a los 13 años? Eh, ya o lo, eso, eso no es no por me, peso. No, no, no es por peso. ¿No? Eso era... 13 nos contra 13. con nenas de mi edad. A veces, en verdad, yo estaba bastante adelantada porque yo entrenaba los siete días de la semana. So, ya las nenas como que sabían quién yo era en los, en los torneos y a veces no querían competir conmigo, me tocaba con nenes. Y yo ¿Qué? les ganaba a los nenes. Y cuando, o sea, me dices que en un momento dado, de repente, me imagino que hay una edad que es okay, que ahora se autoriza a patear las cabezas. Ajá. Pero antes era hasta los hombros. Antes era porque nosotros nos ponemos un peto. Entonces hay unos jueces que cada vez que tú pateas el peto, pues te cuentan los puntos. 
pero después de 13 años en adelante, pues ahí en el peto son dos puntos y en la cara son tres puntos. So, todo el mundo después tiraba para la cara y yo, mi cara es sagrada, lo siento, <risa> y me salí. Entonces, nada, me gradué de high school buscando como que eso que me diferenciara del resto. Yo en verdad entré a estudiar arte porque quería hacer arte, yo sabía que quería hacer arte. Siempre pero no sabía dibujaste. qué, sí, siempre dibujé, no sabía qué dentro del arte, eso yo dije, pues déjame, qué sé yo, coger pintura, whatever, lo básico, para ver en qué después me quiero especializar. Y buscando mi estilo me empecé a maquillar todos los días, bien colorido y bien loco para estudiar en la universidad. Y así fue que me surgió mi primera oportunidad en un set, porque esta chamaca sin conocerme, y ella, Monroy. Eh, Ay, una yo la productora. conozco. Sí. Yo conozco a Yeya. Pues Yeya se me acercó y me dijo, mira, en verdad te Pero veo... Hoy, Yeya. Ajá. Es la hija de Glenn Monroy. Ok. Rockero. So, wow, pues sí. La conozco ahí, conozco a Sofía y ella trabaja Sofía, mucho con teatro. Sí, la breve. quiero mucho, sí, sí, sí. Ok, ajá. Pues ella se me acercó un día en la uni y me dijo: Mira, yo no sé, ¿verdad? Yo no te conozco, pero en verdad te he visto por ahí con estos maquillajes súper cool y te veo mucho potencial. Y me encantaría que fuese asistente de maquillaje para esta producción que tengo. ¿Y cuál era la producción? La producción era Esta es tu Cuba. Un cortometraje que grabaron una gente, unos estudiantes de LA, viajaron para acá para eso. Y yo en verdad estuve secando su doble ese día. Pero yo estar atrás de escena y ver todo lo que estaba pasando, a mí me encantó y me enamoró. Y yo empecé a colaborar un montón para ese tiempo con modelos. Este, con ¿Esto fue antes de la pandemia? Fotógrafos, sí. Yo, okay. este, para eso tenía un geofotógrafo que empezamos a colaborar un montón y así empezamos como a darnos a conocer en las redes. Y yo también trabajaba promociones presenciales, so, a veces pedían modelos para los videos musicales en los group chats y yo decía, mira, pues yo no soy modelo, pero te puedo conseguir a las modelos y también te puedo maquillar. ¿Y tú, o sea, nunca has modelado? Yo he modelado, yo he modelado, no... no... Me siento tan proud de algunos de los videos. Okay. Que ¿En videos modelado. musicales? Sí, sí. ¿Por qué? <risa> Porque no sé, no, no me gusta. ¿Tú prefieres estar pintando sí, a alguien? Sí, yo prefiero que me conozcan por mi lado artístico full. No me gusta como que mucho ese flow. A, ve a menos, mira, el último video que modelé, a mí me encantó, fue uno de Sech y Darel. Y yo era una mm, psycho. Creo que lo vi. Yo era una demente que lo secuestra y después los amarro con una soga en una silla y estaba haciendo un plan desde hace yo no sé cuánto tiempo, un plan maestro para yo secuestrarlo. Anyways, eso a mí me encantó y me dejaron ser yo. Sí, pero lo que, que no te gusta es como que ah, estoy bien rico. Sí, no, 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 no. También he trabajado en videos bien trágicos. A mí me hicieron actuar que yo ni, ni actúo, esa fue mi primera y única vez. Este, <ríe> un video donde yo me moría después, en, como que a lo largo del video yo me muero de cáncer o de una mierda así, y salgo yo así en la camilla. <ríe> sí, sí, he, he trabajado por el proyectito cool. No, esto no es una peluca, no. la puedes jalar si quieres. ¿Y por, no, no, <ríe> ¿Y por qué yo pienso que, o sea, por qué de momento te preguntan no, eso? ¿Hay gente, ¿Te han sí, preguntado eso? a cada rato me lo preguntan en la calle, la gente es media imprudente, sí, me dicen, ah... Wow, de verdad, antes, antes qué bueno de, que no jale el sí, pelo. Sí, sí, sí. Antes de preguntar si se han tirado esa. Wow. Pero sí, será y, porque me lo recortan, ¿verdad? Bien set, parece Y ven acá, eh, debido a que <risas> pues, ha agarrado notoriedad, mucha gente en la industria te conoce, te vas a virar a cada rato. Como que no te ha picado la vena de, hacho, me voy pajo, Hollywood. Mil veces, mil veces. Este, ahora que acabó Saturno a finales del año pasado, a mí me dio un arranque. Yo dije, ¿Tú me trabajaste con los aliens de sí. Prow? Yo estuve haciendo absolutamente todo. La logística, yo hice dirección de arte, yo monté el equipo entero, yo viajé a los más duros de ley para mí, uh -huh. este, que son Nico y Kat, él es boricua, pero su esposa es por allá. Ellos son los supervisores de maquillaje en los Universal Horror Nights. Este, y yo los viajé para que trabajaran conmigo por acá. O sea, fue... En verdad, mi escuelita y lo más grande que yo he hecho hasta el momento. Lo me de encantó. Saturno. Sí, Saturno. O wow, sí, que ellos tenían como. Coño, deja buscarlo. ¿Cómo puedo googlear eso? Saturno. Puedes fiestas buscarlo de la calle. Insta... Bueno, sí. Saturno, fiestas. Porque, o sea, lo sé porque en las fiestas de la calle hubo una. Eh, sí, activación. la activación. Calle San Seba. Pero ese no fue nuestro, nuestro mejor trabajo, no. tengo que decir. Porque okay, ahí okay, nada más okay. estuvimos pintando cuerpo y les pusimos máscaras por el corto tiempo que nos dieron. Pero en los otros eventos, pues, fue que hicimos las prótesis. Pues lo, voy a, lo voy a buscar acá, lo voy a buscar acá. 
Mira, ahí están las fotos neon de los aliens. Esto. La del lado. No, esas son máscaras. Es Esto. A, a la izquierda. <risa> Esta. Esa, esa. Esas son tres de las que estuvimos haciendo para los últimos conciertos. El corillo completo. Ellas tenían sus, pro sus propias plataformas en arena, que todas eran go-go dancers. Estaban ahí dándolo todo súper perra. Diablo, qué bella que era. Se ve súper cabrón. Mm -hmm. Gracias, ¿Y cuánta, gracias. Okay. ¿Qué es un buen guiso? Eso. ¿Y, y qué es un mal guiso? No, sin decir que, como que, que es un indicador como, el, diablo, aquí me clave, estoy, esto es un tostón. Algo que me digan bien a corto plazo, que me digan de un día para otro eh, y que tengan bien poco presupuesto. Yo, en verdad, aquí es, es, es complicado dedicarse a esto. Son bien pocas las producciones que tienen presupuesto. Ellos como que no tienen ni idea de cuánto cuesta un trabajo como esto. Este, por cabeza, cada una de esas aliens mínimo cuesta dos mil dólares cada vez que wow. se hace. Porque las prótesis son carísimas. Eso se manda a hacer en LA. Eso es algo que qué? se usa con materiales bien caros. Yo me acabo de percatar de algo bien loco. ¿De qué? Nosotros te pagamos por el Ninja Turtle. <risa> Eh, no recuerdo. Yo creo que alguito, sí, sí, sí. <risa> Hace como un año. Eh... Ya pasó un no, año. No, no, tiene que haber no, habido menos. presupuesto. Tiene que haber habido presupuesto porque haya habido una marca envuelta. Exacto. Tiene que haber habido... O sea, no, no sé si... Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí. A mí me Pero a de repente surge la idea de yo quiero ser ninja, tel, tel. Entonces tú llegaste y en verdad, eso no está aquí en tú, eso no pasó la... la eso, la... yo tengo el, el videito por ahí, como el blog que me hicieron, pero Acho, no sé, eso tienes que scroll down un ¿Y poquito. Esto? ¿Y esto? Ponlo. Ah, pero es que eso tiene... Edición Época Victoria. Porque esto tiene un audio que... Es eh, un voiceover que hizo una actriz de aquí, se llama Juliana. Ok, vamos a ver esto. Primero, las manos blancas y suaves solo se logran bañándose en sangre con órganos de animales asesinados. ¡Upsi! Ay, lo siento. Ok, eso no, no te trajo... Sí, sí porque claro. Obviamente la gente cree que tú le picaste claro. la cabeza a un perrito. Nosotros ya sabíamos eso, pero fue poca gente. Ok, ok. Que se pusieron ahí, ah, estás incitando la violencia animal. Esto, lo sí, como, ah, yo vi eso. Ah, pues mira, yo le voy a hacer eso a mi Exacto. perro. Por favor, lo que por seguimos. Favor. ¿Me desmonetizarán esto por enseñar esto? <risa> Número 2. Para mantener nuestra rostra impecable, nos lavamos el rostro a diario con la orina de animales o incluso de niños. <risa> Dios mío. <risa> Momento de secarnos. Oh, gracias. Número 3. Te preguntarás qué se hace para los hoyos en el rostro por varicela. Grasa humana. ¿Dónde la conseguimos? Se la compramos directamente a un degollador de pecadores. Número 4. Hacho, ¿tú sabes qué? qué? Hay gente sick que les gusta esto. Uh -huh. O sea, que, que esto es erótico. O estoy yo bloqueando. <ríe> Puede ser. Ok, seguimos. Para deshacernos el vello corporal. Mm. ¡Ah, chofo! La mezcla de soda cáustica, huevo y sulfato de arsénico. Lo mezclamos hasta llegar a la consistencia de una pasta. Y la aplicamos durante ocho minutos. Es que también los fucking sonidos que tú le pones. Cuidado con dejarlo más de ocho minutos. Porque te puedes quemar la piel. ¡Wow! Bueno, espero que les haya encantado mis... ¡Wow! Eso estuvo cabrón. ¿Tú sabes qué? Eh, yo estuve en una obra recientemente. De hecho, tú me ayudaste a conseguir a, la, a Adriana. Uh -huh. Y está, me disfrazaba. Yo era un... Por, un ya me están llamando para interpretar al viejito. Supongo que estoy en esa etapa de mi carrera ahora. Y Adriana me, me ponía... Porque mi personaje yo quería que fuese calvo. Y me consiguieron una peluca de, en los lados con pelo largo para hacer como un comb over. Y a, a, para mí era tan satisfactorio quitarme eso. Es bien Ay, rico. Sí, porque uno suda y sí, después de un rato ya molesta. Sí, sí. Y tú disfrutas de 
O sea, que... A mí me encanta. A mí me encanta embarrarme, me encanta transformarme, no importa cuán complejo sea, como que sí, sí. Me lo disfruto. ¿Cuál ha sido el reto más grande? Eh, a diablo. Eh, el único que puedo pensar ahora mismo, el más reciente fue cuando me transformé de Darth Talon, que es un personaje de Star Wars. Ok. Diablo, eso fue un reto. Este, un poquito más para abajo. Dark ese mismo. Talón. Mira Esto. con el lightsaber. Esto. Abajo. Este. Ese. Diablo, eso tomó fucking todo el día. Yo hice el casco, que subí el tutorial completo, lo hice con aluminio, plastilina, lo pinté con spray, hice todos los detalles a mano. Después me pintaron el cuerpo completo. El casco me pesaba un montón. So estuve con un asistente aguantándome el casco mientras me pintábamos el cuerpo. ¿Y por qué Fíjate. no te pintas primero? Porque estaba aprendiendo. Literal, era la primera vez que hacía algo como eso. Okay. So, al otro día, by the way, yo terminé con un espasmo. En el cuello cabrón. En el cue ¿Qué? Yo terminé, te lo juro, en el, en, el, en el quiropráctico al otro día. Me dieron una terapia de como tres horas. Y él me dijo, loca, tú te causaste un espasmo en toda la espalda, no solo en el cuello. ¿Y tú eres de ir a Comic Con y esas cosas? Nunca he ido a Comic Con. Soy pero, una caripela. Pero, pero puñeta. Soy una caripela. Sí, sí, sí. O no sea, esto no fue a Comic Con. <ríe> No. Si hiciste esto para la foto. Yo hago esto para Ay, foto mira, de parte de mí todo quito. Comic Con, vete para el carajo. <ríe> o sea, mira esto. Te ves cabrona. Gracias. Pero wow, sí, eso fue lo más es retante. que de verdad, después de un trabajo como ese, de tantas horas, yo termino bien explotada, como que ni siquiera me da ganas de ir para ningún evento, ni un carajo, lo que quiero es acostarme a dormir. Tú fuiste con Kiko pa, y con Chicle para ver a Blink-182, sí. ¿verdad? y nos oh. transformamos en enfermera. Obviamente, para los que <ríe> quizás no saben, la portada, una de las portadas más icónicas de álbum en la historia del rock and roll es... ¿Cómo se llama ese disco de Blink? Take off your pants and ¿Cómo? Take off your pants and jackets. Blink. Vamos Blink a ver. 182. Blink 182. Álbum. Que by the way, esa, esa... Yo creo que esa modelo terminó en vicio. Sí. O sea, eh, no, no sé cuál es la historia ahora mismo, pero sí. Bueno, no, no encuentro el cover, pero, pero es ahí, esta. Esa misma. Esta. Y ustedes los... Ah, míralo aquí. El Nosotros cover. fuimos los tres de enfermera. Nos vestimos igual. Chicle fue lo único que se puso una peluca roja. Porque, digo, roja no, rosita, porque es chicle. chicle. ajá. Pero, hecho nosotros rompimos. Todo el mundo nos estaba tirando fotos allí. ¿Ya me pasé? Eh, sí. Te pasaste. Dale Subo. un poquito para arriba. Ok, muchas... Mano, tienen que seguir todo el mundo a Mel Michel. Eh, está diablo, ahora no sé. los verdaderos... Dale un poquito para abajo, perdón. ...niveles en Instagram. ¿Y tú eres tiktokera también? Sí, le estoy metiendo a tiktok. ¿Y Lleva qué te gusta tiempo más? desaparecida, pero... Eh, le estoy tratando de, de dar más. ¿Y Me qué? gustan ambas, fíjate, pero... Mira ahí, a la derecha, la enfermera. Ok, voy a quitarlo por la música, pero ajá, básicamente la misma enfermera. Y ven acá, sí. ¿había otra gente disfrazada en, en el evento? No, éramos a, encontramos a una que se tiró una foto con nosotros después, pero y, casi nadie, en verdad. ¿Y ustedes fueron celebrados? Como 100%, que... nosotros llegamos y literalmente toda la audiencia hizo así. No, hicieron ahí como que aplaudieron por un rato, vinieron a tirarse fotos, así, flow meet and greet, como que Ay. fila y todo, ¿me entiendes? Y nosotros ahí... Y ven acá, eh, <risa> tú haces piezas en canvas, tú quieres tatuar, que, quieres hacer murales, hacer murales. Pues, ¿Qué otra mira. <risa> cosa en el arte plástico quieres explorar? A mí, en verdad, no me gusta... <risa> No me gusta encasillarme, yo no me gusta decir que soy maquillista, que soy esto, lo otro, yo soy artista y punto. Eh, yo me dedico mayormente al maquillaje, llevo todo este tiempo trabajando en set y en producciones y en redes sociales haciendo maquillaje mayormente, pero mi background es pintura, a mí me encanta la pintura, me encanta hacer murales, yo cada vez que me piden un mural, en verdad ese es como mi, mi momento para respirar y disfrutármelo como si no fuese un trabajo. So, claro, porque pintar un rostro tiene que ser hoy. Y esto va, las cámaras van a llegar en dos horas. O sea, hay un, una presión sí, intensa. Sí, sí. Un este, mural es con más paz. Sí, es con mucha más paz. Yo pongo mi musiquita, estoy ahí todas las horas que yo quiera. 
puedo, tengo libertad creativa o no tengo la presión de que tengo que hacer exactamente lo que el cliente quiere. Este, sí, es, es bien peaceful para mí. So, me, me lo disfruto un montón. Me gusta también pintar cuadros, hace mucho que no lo hago. Este, pero yo tenía mi tienda Primary Custom, no sé si está todavía ahí en mi biografía, pero yo acostumizaba ropa y tenis también, que eso paré de hacerlo por ahora porque me vuelvo loca, no tengo un equipo de trabajo, yo hago todo sola, so, en algún momento cuando vaya en verdad más chavito y yo pueda tener mi equipo de trabajo, pues me encantaría que ellos se encarguen de como que atender las órdenes, hablarle a los clientes y yo simplemente hacer el arte y ya. Okay. Porque esa es la parte de tricky. Pues... Eh, ese día que tú me hiciste de Ninja Turtle, que eso está en un blog también, Ajá. yo terminé en el show de Bulbu toda una ¿Sí? película. Eh, y Bulbu ni sabía quién yo era. O sea, pues yo entré al set y Bulbu estaba con ¿Quién puñeta tú eres? Eh, quedamos en que en ese contenido yo te iba a pintar las cejas. Uh -huh. Y yo llegué tan explotado y esbaratado. Porque en verdad también yo sé que pintar pues, debe ser cansón. Pero también ser el sujeto es cansón. Sí, sí, claro. Estar tan quieto, no, no sé, eso cansa. Eso no te pinta. Eso a mí me gustaría, debido a que yo, dentro de, by the way, síganme, en, dentro de 90 mil seguidores, esto va a pasar a mí. Debido a que yo voy a estar sin cejas, tengo que empezar a practicar, a tatuarme la ceja, pues me gustaría intentar hacer una ceja. Dale, claro. Y que tú sí. te haces la otra. Dale. Ok, pues yo creo que lo más sensato es usar negro, ¿o no? Podemos usar negro, pero yo te traje todos los colores que tú quieras. ¿Qué para tips? que te pongas creativo. Porque obviamente la, la figura de la cara es... O sea, hay algún truco de como que dice, si aquí está la nariz, pues pongo un dedo. Exacto. ¿Hay algún tip que me puedas dar? Pues mira, cuando yo me voy a hacer mis propias cejas normales, que se van normales, mm. yo cojo el palito del pincel y mido así. Entonces, donde llega el palito es donde yo comienzo la ceja. Y después flow caray, me pongo el pincel acá, como en el, la terminación del ojo, en forma mm. diagonal y ahí es que termina la ceja so, yo hago esos dos puntitos y luego ah, hago como eso que está bien pelito fácil. por pelito yo voy a ti ok, pues no, 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 voy a tratar este, ¿Prefieres Carlitos, que, ajá, dime. con pincel prefieres o con el lapicito mano, lapicito, yo pienso que yo puedo ser un el lapicito, más fácil, fácil. negro negro, negro este mismo. Ok, ok. Eh, ok. ¿Cómo me voy acá? Okay. Señoras y señores, <risa> yo, ¿qué, ¿qué ojo hago? Eh, este yo creo que se te hace más okay, fácil desde sí, ahí, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Estamos en cámara. <risa> de repente se me olvidó si yo soy derecho o izquierdo, así de nervioso estoy. Ok, espérate. Pan. ¡Eh, diablo! ¡No! Pero si tú ni te ves. Yo pensé que te iba a hacer el puntito de, 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 del comienzo. No, ya, ya, ya estamos. Ya tengo lado. la cea. Ya terminamos. Espérate, vamos a hacer el cara ahí. Vamos a hacer el cara ahí. Espérate. No, no te mires, no te mires, okay. no te mires. ¿Qué, ¿Cómo sientes que quedaste? Yo siento que me hiciste una línea, como lo que yo me hago Pero regularmente. Pero ¿sabes qué? Pienso que apreté demasiado. Y quedó bien y está ancho. dripping. ¿Está dripping? Está como... ¿Es that even possible? Está como cayendo. Yeah. O sea, está como goteando. Ok. Pero bien light. Ya te puedes ver. Ya te puedes ver. Te voy a... ¿Dónde está el espejito? Eh, producción, oh. ¿puedes traerle un, 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 el espejito aquí? Ok. Ok. Está del 1 al 10. Yo no te voy a decir está, lo que no yo pienso que mal. me merezco. Yo, yo pienso que soy un 6. Y si fair. consideramos That's que fair. es la primera vez, en es verdad, un 8. la partiste. Yo pienso que para ser la primera, de lejos eso ni se nota, ¿me entiendes? Ok. Yo saldría así, ahora mismo. <risa> <risa> ok, ahora vas tú. Y by the way, si quieres arreglarte ese... Dale, voy a hacer esta primera. Si quieres arreglarte el... ¿Y tú estás usando la mía de referencia? ¡Wow! ¡Qué hija la gran puta de una! Mucho más veloz. Y no usaste... Pero no usaste el de esto ni el de no, esto. No, porque ya yo lo tengo medido. Yo me dejé llevar por la tuya. Quedaron ahí okay, casi, casi, okay, ¿verdad? Ok, si, si ahora mismo yo llamo a, a Sengo, a alguien que no vio, y le preguntamos, ¿qué se ha hizo 80? ¿Tú crees que él va a saber? 
Llámalo. Ok, llámate. Yo a... creo que sí, pues digo, él no está escuchando esto ahora mismo, pero la de la izquierda, por el medio, tiene como un bump. No sé si lo, si sí, lo nota. Es el drippage que yo veo. Exacto. Es el drippage. ¡Sengo! Yo pensaba que, que esto iba a ser bien largo. Y en verdad... No. Ok. Quiero que le veas las cejas a Mel Michel. ¿Desde dónde está? Y... ¿qué, ¿Qué piensas de las cejas? La, bueno, su lado izquierdo está mejor que el derecho. ¿Cuál? Está... ¿Cuál está mejor? El, 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 el lado no. izquierdo, él dice... De, ese, ese, de, exacto. De, de, ah, este. Este, este. No, no, ese está peor que el de allá. <risa> el de allá está mucho mejor. Ok, este está mejor. Okay. Pues, ¿Cuál sí. tú crees que yo hice? <risa> del, del lado derecho de okay, ella. Ok, Está bien, Alcengo, vete para el carajo. Ahí lo tienen, señoras y señores. Un aplauso aquí a la amiga y a mi Miguel. Uh, uh. Ok, este... Yo... Lo di todo, yo traté, yo, ¿verdad? A partir de... ¿Me puedo llevar esto? Ah, ya lo está arreglando. Puedes meter ahí. Ahí puedes hacer lo que tú quieras. Yo debo practicar y en realidad me gustó ensayar porque... O sabes que dame, dame acá, cuando termine voy a retocarme mi, el, el medio pocillo, o sea, que yo tengo. Pero sabes qué, sabes qué dilema yo tengo, que como yo me voy a maquillar sin espejuelo. Eh, ay, Eli. porque tus espejuelos son muy grandes. Me invito los puedes poner acá abajito. O te compras las cejas que te dije de tatuaje. Da, préstame el, el maquillage. Pero cuando te las vayas a maquillar no uses negro. Te voy a dar un pincelito que es marroncito. Para que lo uses para eso. Porque si no te vas a ver bien loco, en verdad. Ok. <risa> Practico. Dale, dale, dale. Pero tú me puedes poner este el, 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 el perfume, el espejo aquí, aquí. No, no se ve, no se ve casi. Qué cabrón, tengo que ver. Sí. Pero, pero, pero tengo, no puedes buscarle un espejo más grande. Es que no hay espejo. No hay espejo. Claro, ¿Qué, claro, ¿qué espejo? Es. Espérate, que se. Ya, ale, 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 que Ale acaba de llegar. Y lo primero que dice es que es para cagarse en alguien, cabrón. Pero, pero ¿qué hay de malo con este espejo? ¿Qué tiene de malo ese espejo? No tiene nada malo. Anyway. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está el espejo? Tú no estabas roncando. <risa> ¿Tú, ah, ¿tú quieres el espejote? Pero, cabrón. Pero no me puedo ver, cabrón, es sin los espejuelos. Mi dilema es sin los espejuelos. Y el espejo más grande no... Anyway, whatever, no vine a... ¿Qué tip me da si es para rellenar? Eh, haz los pelitos hacia arriba para que se vean lo más natural okay, posible. Y no tú, aprietes tú, tanto sí, oh, estoy pidiendo que con mucho. negro... Deja ver si tengo el mano. ¿Qué? ¿Qué la, by the way, si puedes pintarme la chiva... Ah, mira, y, y, es que está tan lejos el candado. Okay. ¿Cómo, no ¿cómo cojo para allá? Pues lo voy a hacer. <risa> vente, vente para acá, cruzar por ahí. Yo me voy a cruzar esto. <risa> uh, pásala, pásala. Esto ni se ve. Ok, ok. Pero viste, mira lo que me hice con el... Con el... ¿Qué? Te cerraste el candado. Sí. Wow. Anyway. Si te lo quieres cerrar, no puedes hacer la línea. Tienes que hacer como que pelito, para que se vea un poquito más natural. ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! Okay. Okay. Para la próxima, para la próxima. Okay. Entonces, las cejas, tus pelos son como para abajo. Crecen como para abajo. Mira, en verdad, Emel Michel, si va a criticar mis pelos, ¿sabes? Son pocos. No se enchisman. Ok. Para que sepas que te voy a dibujar hacia abajo los okay. pelitos también. Ya, pero que lentitud, ¿ah, la avanza. <risa> Siento que está así. Ahora tiene. Oh, oh, oh. Sí. Se ve cabrón. Sí. Coño. 
Coño, ¿y, y puede rellenar esta área aquí? ¿Esto? Así pero, mismo, un, un triángulo. Sí, sí, pero va, vamos con la otra ceja. ¿Qué pasa? ¿Qué da, qué da tanta risa? Doy... Que está bien negro para ti. <risa> relléname esto, 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 relléname esto. esto aquí. ¿Seguro? Ey, dale, dale. Ya, me, ya me metió sin cojones. Ah, mira, coño, tú trabajas más rápido que. ¡Ah! Espérate. <risa> Ok, me voy a quitar la gorra. Me voy a... Ok, llámate a alguien que... que ya, ya terminamos aquí. ¡Diablo, cabrón! Coño, pero yo me puedo rellenar esas cejas y me veo bien joven. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya tú eres. Ok, eh, llámate a... Es que ya está todo el mundo aquí adentro. A Yere, 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 Yere. Es que está cabrón que lo va a decir. Ve algo diferente y ve, ve todo esto. Y ve a Mel Michel, vas a ver. Coño, pero me gustó esto. La línea, la esto la está acá. ¿Qué es la que hiere? ¿Qué hace? Está bien. Nada, tranquilo aquí. Y ese candadito, cabrón. <risa> Se había olvidado. Verdad, eh? Normal. Normal, ¿qué pasa? Que estoy, estoy. Me supone que estoy aquí. ¿Qué más, qué más vuelto un 8. ¿Qué, ¿Qué más se hizo? ¿Qué más? ¿Qué más se hizo? <risa> eh, la ceja. Ah, ah, ah. <risa> cabrón, me siento tan torpe. Siento que no estoy viendo algo, cabrón. La ceja, la ceja. La ceja. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es eso por el que estoy viendo? No sé. ¿Qué pasa, ¿Qué ¿Qué es no es obvio, cabrón. No. Ah, coño. coño. Eh, el pelito, el pelito ahí en la parte de arriba. Me va a quitar la gorra. Me va a quitar la gorra. <risa> cabrón, en verdad, no lo había captado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Coño, no me puedo hacerlo aquí? A ver. ¿Yo puedo hacer un cerquillo? Vamos a hacértelo. ¿Me lo hace? Ahora mismo, dale. Coño, yo creo que... Claro que sí. Dale, pues vamos a hacerlo. ¿Y tú crees que esa gente se den cuenta a la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Habla aquí. No. Ok. Pues mira. Pero ya, a esto sí que no sepa. Esto va a quedar. Nadie se va a enterar de esto. Esto se va a gastar todo el... Todo el todo el maquillage. Todo, todo el... Coño, pero dame un piquito como de vampirito. Estoy derecho ah, dale, ahí. Dale, dale, dale. Espérate, pero... Oh, no, me gusta, me gusta. ¿Sabes qué? Me gusta, me gusta el derecho. ¡Ah, el coscu! ¡Hazme el coscu! El coscu es una partidurita en el medio. Una partidurita. Dale, dale, así hazlo bien, porque aquí no venimos a charrear. No, pero es que ya ella hizo en el medio. Tiene que hacer un, un trianguriti. Yo digo, que, yo digo que el trianguriti es como algo así. Yo, yo voy a hacer el trianguriti. Yo lo voy a hacer. Yo hago el trianguriti. Dame un... ¿Vamos a usar eso de stencil? Sí. Okay. En todo caso tiene que ser así. No, 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 no. No, porque es como así. Una partidura, es como una partidura. Voy a enseñarte. Vamos a buscar. ¿Dónde lo busco? Molusco. Da un break. O sea, las cosas o se hacen bien o no se hacen. Da un break. Ah, exacto, foque. Pero espérate, espérate. Da un break. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí está. Míralo ahí, ¿ves?
En verdad, yo te voy a ser bien sincero, Mel Michel. Yo te entrevisté, pero en verdad lo que yo quería era esto. <risa> Acho, me la va a quedar duro. Durísimo. ¿A ti te cae bien Coscu? ¿A mí? Sí. No, ¿a no sé es Coscu. ¿Has trabajado con él? He trabajado con él. Ok. No me dejaron hacer casi mi trabajo. Ok, ok. Que no se puede mover esa cámara para que me coja a mí, aunque sea un poquito esta, eh, Jeremía. Ya se me está quedando el line sin tinta. Espérale, que le ponemos rosita. Cabrón, y el podcast que yo tengo justo después de esto, cabrón. <risa> Yo tengo un podcast después de esto. Ahí está. Llámate a alguien a ver si se da cuenta. Llámate. ¿Quién queda ahí? Voy a estar así de espalda como... Hey, ¿Qué está aquí? Pam, pam. Y de repente... ¿Qué hace? <risa> ¡Chentellera! <risa> Cabrón, estoy ready. <risa> Papi, sí. ¿Y de él? No. Ay, Idel ni lo conozco. Ajá. ¿Qué tú crees? Está feito, está feito. Está feito, Mel Michel, está despedida. Ahí está, señoras y señores, la partidura. Pero cabrón, vamos a quedar con esto. Déjame. A Chovero va a quedar loca con esto. Compara aquí, compara aquí. ¿Quién quedó? ¿A quién le queda mejor? Tengo. Muy bien, ahí está, señora y señores. Y by the way, tengo, me cerraron esto. Me hicieron la ceja. O sea, cabrón, esto es revolucionario. Yo hoy no me voy a bañar. Porque esto uno se baña y se cae. Lilita, 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 Muy bien. Sí. Nada, ahí está. Señoras y señores, un aplauso a Mel Michel. Quiero exhortar a todo el mundo a seguir a Mel Michel a través de todas las redes sociales, pero primordialmente tú eres instagramera, ¿verdad? Sí. Instagram y TikTok. Mel Michel, que tiene algún proyecto, Mel algún Michel, evento. Mel Michel, al final. Mano, tengo un evento que estoy cocinando en octubre. Todavía no voy a dar muchos detalles, pero viene algo por ahí, pendiente. ¿Tú sabes qué? Si me gustaría estar en, en tu profile pic. ¿Sabes? Con esto, ¿sabes? <risa> Una foto así de como que yo, así. O sea, dame un, dame un close-up y quizás, aunque sea por una hora, que este sea tu profile pic. <risa> Ahí está. Ahí lo tienen. Sigan a Mel Michel, Mel Dios. Michel RR. Síganme a mí en todas las redes sociales. Chentiles tiene algo que va a estar anunciando próximamente. Sí, sí, pero todavía, todavía. Muy bien. Pendientes para octubre. Pendientes para octubre. Yo me, de momento me pico aquí y dije, no me voy a rascar porque va y se va. Ok, dale, hasta la próxima. Solo, Corillo.